na fadhili mtavangu Janafa TV. Leo nataka tumalize utata. Tuongelee kopta ndogo ambao huwa inafika sayari ya Mars inafika katika anga za juu lakini pia katika magamba mengine ikiongozana na spacecraft kama Orions, satellites pamoja na rovers kuzishuti. Tumekuwa tukijiuliza nini kinachukua video za vyombo hivyo vinavyoenda katika anga za mbali. Leo nataka nikuletee kopta ndogo ambayo huwa inaongozana na vyombo hivyo na ndio ambayo huwa inachukua video na picha mbalimbali kurudisha duniani kwa ajili ya wanasayansi wanaongoza kuweza kupata picha na video mbalimbali za vyombo na vivyoongoza na kuweza kuviongoza kufanya tafiti katika anga za mbali. Hiyo unaiona inayozunguka ndio inaitwa kopta ambayo huwa inafika sayari ya Mars. Nimeleta video hii baada ya kupata maswali mengi na ushauri mwingi kutoka kwa nyinyi watazamaji kwamba mnahitaji kujua kitu gani kinachochukua video za vyombo vinavyofika katika anga za juu, mwezini, kwenye sayari na kwenye magamba mengine kama juu na sehemu zingine kwenye vimondo. Hii ndio nimeileta. Hapa unaweza kuiona kopta hiyo ikiwa katika sayari ya Mars kama ilipo, kama ilivyochukuliwa na rover. Yenyewe ina kamera inaweza kuichukua rover ikiwa inafanya kazi zake, lakini pia rover ina kamera ambazo inaweza kuichukua kopta hiyo ikiwa inafanya kazi zake. Lakini kazi ya rover ni kufanya utafiti katika ardhi ya Mars na vyombo mbalimbali vinavyotumwa katika mwezi na sehemu zingine ni kufanya tafiti katika sehemu hizo na kazi ya kopta hii ni kuichukua tu ile rover au kuchukua chombo hicho kikiwa kinafanya tafiti katika anga hizo ili kuweza kufanya wanasayansi wanaokiongoza kuweza kujua kwamba wanaongoza chombo chao kufanya tafiti sahihi kwa hii inaunganisha na kurudisha video duniani kuwafanya wale kule waweze kujua kwamba chombo kiko sehemu sahihi kimetua wapi kinafanya nini kwa wakati huu kuweza kujua kwamba chombo kiko safi kabisa. Kopta hii imetengenezwa kwa sayansi ya juu sana tofauti na vifaa vingine vya kawaida vinavyotumika kushuti video au kama hizi drone tunazotumia kushuti uh, video mbalimbali. Mbali. Hii imetengenezwa katika sayansi na teknolojia kubwa. Imeangaliwa masuala ya, ya kitekniko zaidi kuhakikisha kwamba ina uwezo wa kufika katika hizo anga za juu na kuhakikisha inatuma video duniani. Lakini pia kuhakikisha na yenyewe ina survive katika hali zote za anga za juu. Mfano, hapa unaweza kuona jinsi inavyoweza kukalkulate utuaji katika sayari ya Mars. Kwa hivyo itakuwa ikiangalia rover tangu inafanya hatua na wanaoiongoza watakuwa najua kabisa kwamba hapa rover inafanya vitu sahihi na kweli hapa rover inaenda kufanya uh, touchdown kwa maana ya kwamba rover inaenda kutua safi ikiwa kila hatua kwamba ikifikia hatua fulani inatakiwa ifanye hiki labda ifungue parachute baada hapo ifungue sensor baada hapo ifungue miguu au landing gears baada hapo ndio iweze kutua vifaa vinavyoenda na wanadamu vinavyojulikana kama orions huwa pia vina kamera zake na mifumo yake ya mawasiliano hata hivyo kopta huwa inaongozana navyo ili kuweza kuvichukua kwa nje kopta huongozana na vifaa hivyo tangu vikirushwa katika maeneo ya urushaji wa vifaa hivyo hata vinapoingia katika hizo anga za juu kabisa na kuendelea kufanya tafiti wanadamu hao wanapoendelea kufanya tafiti katika anga hizo kama mwezi na sehemu zingine kopta huendelea kuwa rekodi na kutuma uh, video duniani lengo likiwa ni kwamba walioko duniani waendelee kupata tukio live lakini Uh, kikubwa zaidi ni kwamba hizi kazi ni risk. Kwa hivyo likitokea lolote basi inakuwa rahisi wale huko duniani kuweza kujua kilichowakumba wale huko huko kama wamepotea, kama imekuwaje, lakini angalau wana uhakika wameelewa nini kimetokea huko. Ijapokuwa kuna mazingira huwa yanatokea vyote vinashindwa kufanya kazi kama rover iliyopotea Februari mwaka huu ya, ya NASA ilipotea rover pamoja na kopta yake inayochukua picha. Kwa hivyo wakapoteza kabisa mawasiliano na vyombo vyote viwili. Spacecraft kama satellites pamoja na Orions na rovers huwa zina mifumo ya kamera imara sana kama unavyoweza kuona. Mifumo yake hiyo huwezesha kuweza kuchukua videos, kuweza kuchukua pictures na pia kuweza kusense vitu vingine vilivyopo katika maeneo ambayo vyombo hivyo vinatafiti na uweza kuhifadhi vitu hivyo au data hizo katika mifumo yake ya ndani ili kana kwamba vitakaporudi duniani wanasayansi waweze kuchukua data hizo na kuweza kuzifanyia tafiti zao. Katika vyote kitu complex ni Orions. Vyombo vinavyoenda katika anga za mbali vinajulikana kwa lugha moja kama spacecraft. Ikiusisha satellites, 
lakini pia rovers na orions. Rovers ni vyombo ambavyo ni robotics vinavyoenda bila wanadamu. Satellites ni vyombo ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuzunguka anga za, za juu za dunia. Lakini rovers huenda katika sayari za mbali na magamba mengine. Lakini orions ni vyombo vinavyoenda anga za juu vikiwa na wanadamu ndani yake. Na hivyo ndo complex au vina mifumo tata zaidi. Orions au orions huwa na mifumo maalum ya kikompyuta ambayo kuonyesha mawasiliano ya ndani ambapo wanasayansi waliopo katika Orions huweza kuona wanasayansi wana control walioko duniani na walioko duniani huweza kuona waliopo katika Orions lakini pia huweza kuiona Orion yote ikiwa inaelekea katika anga za juu kupitia kopta kwa lugha nyepesi ni kwamba kopta huweza kurekodi tukio la tangu vyombo vikiondoka duniani vikifika katika anga za juu kufanya matukio vilioendea au tafiti vilioendea na kisha hurekodi mpaka vinaporudi na kutua katika bahari au katika ardhi na kugusa dunia. Hivyo ndivyo kopta inavyofanya kazi. Sasa basi tuambie una maoni gani kuhusu maada hii ambayo tumeileta kwa ajili tu ya kumaliza utata uliokuwa kwa watazamaji wetu wengi kuhusu kitu gani kinachochukua video za vyombo vya kisayansi vinavyoenda juu na anga za mbali. Tuambie umemaliziwa utata na kama una ushauri na jambo lolote unahitaji kujua kitu zaidi unaweza kuweka comment hapa nasi tutakujibu na tutatekeleza karibu sana karibu sana wakati ukitupa comment usisahau ku like video lakini pia kusubscribe kama bado karibu sana jenafa tv